반갑습니다. 지난 세 번째 이야기 때 사진이죠. 세 번째 이야기 사진. 이렇게. 농 백혈. 즉, 손가락에 피가 아닌 고름이 혹시 나오신 분 있나요? 아마 이 수액이 나오신 분은 숨쉬기가 아주 많이 편해졌을 겁니다. 그래서 손따기를 1주차 간격으로 3번 정도 따 쓰시고 나면 꿈도 덜 꾸게 되고 불면 잠도 편하게 잤을 때고 목도 편해지고 눈도 시원해짐을 느꼈을 겁니다. 이런 감각은 스스로 자꾸 느끼셔야 오감을 잘 살릴 수가 있습니다. 오늘 이야기는 오늘 이야기는 이제 제 2부입니다. 먹는 공부 시간. 그 첫째 편으로 소화 장애와 속 편한 음식 습생에 관한 이야기를 하겠습니다. 먹어서 병을 만들 그래서 두, 그 다음 다섯 번째 이야기는 약이 되는 음식 여섯 번째는 급체 위경련 비방 순서로 이야기를 전하겠습니다. 이 먹는 상황 보세요. 이렇게 이렇게 네, 정상적인 사람은 건강한 사람은 좁쌀 크기보다 크면 목에서 못 넘겨요. 근데 살다가 이제 편두, 편도, 후두, 목, 기관이 전부 다 망가졌어요. 그러니까 뭐냐? 큰 음식이 막 들어가죠. 그래서 음식을 급히 빨리 먹으면 먹을수록 장애 지수가 높은 거예요. 이두 친구들 한번 보세요. 여기. 이 뼈가 큰게 아니죠. 42일 지난 수면세포, 노후세포가 많은 친구예요. 그래서 사람은 일생 동안 한 50톤 음식을 먹으면 그냥 자연을 떠납니다. 자, 그럼 지금 현재 내가 40톤을 먹었다. 그럼 10톤밖에 안 남았죠. 그럼 10톤을, 10톤을 작게 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 먹으면 장수하는 거예요. 또 어디 사는 거예요. 한번 보세요. 일본의 서모 선수, 보통 32, 3세만 되면 한 7, 80톤을 먹어 치워요. 그러다 보니까 뭐냐? 평균 수명이 38세죠. 소식할수록 건강해집니다. 우리가 음식을 먹게 되면 8.5미터의 소화기관을 거쳐 가게 됩니다. 입에서 일단 많이 분쇄, 오래 씹을 수 없겠죠. 근데 위장에 넘어가면 이 위장이 이렇게 이뻥 터지게 부풀러 있으면 이게 만병의 근원이에요. 한번 보세요. 입에서 이 항문까지 거리가 8.5m인데 여기 가는 소장만 해도 이게 7m인데 제가 너무 많이 느끼게 돼서 좀 잘랐어요. 이렇게 위가 움직이지 않으면 체장을 짓눌려버리고 간도 마찬가지고 위에 있는 허파 허파의 가로막이 움직이지 않습니다. 그래서 요 밑에는 요 12장 있죠. 여기서 음식 강산의 죽이 이렇게 쫙 내려오면 강산죽은 어떻게 됩니까? 우리 몸에 흡수가 안 돼요. 그래서 요 체장에서 알칼리수를 막 푸다 내고 기름진 것은 또 몸에 흡수 안 되니까 담낭 설계에서 비눗물을 막 생산해서 12장에 보내서 믹스해서 약알칼리 상태로 이 소, 소장으로 넘겨야 됩니다. 소장 쪽으로. 그래서 약알칼리가 돼야 이 소장에서 영양소가 흡수돼요. 그런데 소장 작은 창자가 산성이 되면 산삼을 먹든 보약을 먹든 어떤 것을 먹어도 흡수를 못합니다. 그냥 다 빠져나와요. 그래서 소장에서 영양을 흡수하면 1m 길이의 이 대장에서 대장에서 
발효시키고 탈, 탈수를 시켜서 한 24시간 정도 지나면 이제 몸 밖으로 나오죠. 에, 나무하고 사람하고 뭐 차이 없다 했죠. 식물은 땅에 뿌리를 박아서 자양분을 공급을 받아서 햇빛의 강압성 작용에 의해서 영향을 만들어내지만 사람은 바로 뭐냐? 식물의 뿌리가 바로 위장이에요. 위장. 중에 소장에서 양분을 흡수해서 흡수해서 심장으로 보내어서 산소와 함께 온몸에 보내는 거죠. 그래서 사람의 폐는 거꾸로 서 있는 나무와 같고 나무의 뿌리는 사람의 소화기관과 유사합니다. 그래서 이 소화기관은 몸 속에 있는 것 같지만 사실상은 몸의 바깥쪽에 노출되어 있는 거랑 마찬가지예요. 장수의 비결, 즉 오래 사는 비결은 천, 천천히 꼭, 꼭, 꼭 씹어 충분하게 분, 분쇄를 하고 소, 적게 먹을수록 위장이나 오장육부가 고생을 덜 합니다. 그래서 이걸 지키지 않으면 어떻게 되느냐? 이 갑상선 기능, 음식을 탐하고 이러면 이 갑상선 기능이 저하되어서 티독신 분비가 잘 되지 않거나 너무 과다하게 분비되어서 몸에 이상이 나타납니다. 첫째, 음식은 눈, 눈으로 음식을 먹어야 돼요. 눈으로 음식을 먹을 수 건강합니다. 즉, 우리가 어떤 음식을 보면 대뇌가 감질나죠. 감지한 다음에 우리 몸에 명령을 내립니다. 소화, 효소를 준비를 시켜요. 예를 들면 주인이 소고기를 봤다. 그러면 어? 저 소고기 소의 체온은 38.5도인데 어? 우리 몸의 36.5도시에는 절대 녹지 않는다. 그게 도각이다. 라고 생각하고 저 기름진 것을 어떻게 유화시키지? 그래서 내 명령을 내려요. 야, 가난이 빨리 비누 생산하라. 우리 주인 지금 막 기름덩어리 막 먹으려 하는데 빨리 비누 생산할 수 있어. 그래서 그때부터 뭐냐? 비누를 막 생산해서 담낭, 설계, 설계, 비누를, 비누를 막 생산해서 막 갖다 저장을 합니다. 또, 야채를 봤다. 채소를 봤다. 그러면 내가 명령을 내요. 야, 우리 주인이 지금 채소 먹으려 하는데 그 야채 지금 뭐 세균도 있겠고, 뭐, 어? 다양한 농약도 있을 수 있고 이런 게 있으니까 저거 멸균 사기를 하려면 안 된다 빨리 활성산소 가져와 해서 우리 몸 구석에 서여지지 않고 암을 일으킬 수 있는 그 사, 활성산소를 가져와서 침에 딱 준비해서 살균 멸균 준비합니다 이렇듯 음식은 눈으로 봐서 내가 내가 음식 소화를 할수 있는 충분한 효소를 준비할 수 있는 시간을 주기 위해서는 눈을 먹어야 돼요. 두 번째는 뭐냐? 후각. 후각으로 음식을 먹어야 됩니다. 음식을 먹을 때코 가까이 딱 가면은 이 후각이 한번 냄새 하고 두 번째 하면 완전 마비가 된다 했죠. 그래서 후, 후각을 마비시킨 다음에 그 다음 먹어줘야 돼요. 그 다음 세 번째는 뭐냐? 꼭, 꼭 씹어야 됩니다. 왜? 건강한 사람 좁쌀 크기 이상은 이 목구멍에 이렇게 넘어갈 수가 없어요. 그런데 이 갑상선, 이 편도, 뒤쪽에 있는 후두 이런 것이 전부 망가져서 쉽게 하면 고장 나니까 흐겁지겁 막 들어가는 거예요. 만약 어린아이가 젖을 흐겁지겁 빤다 하면 이미 위장장애부터 병이 생기 있는 거예요. 그래서 음식을 급히 빨리 먹는 사람은 친구하지 마세요. 왜? 급히 빨리 먹으면 바로 위가 움직이지 않아서 내압이 높아져서 이 제정신이 아니고 어떤 짓을 할지 몰라요. 그래서 가면 갈수록 고장률이 높아집니다. 꼭꼭 씹는 침 이야기에요. 침. 침은 이거 이루 말할 수 없는 어마어마한 효소 그 다음에 그 성분들, 영양소 모든 것이 이 침에 다 있습니다. 
지킨다 해서 독중, 독성 물질을 무력화시키는 소독작용도 하고 바람 물질을 비활성화시키기도 하고 몸의 활성산소를 없애서 암도 예방하고 10월 수술도 농약 중금수까지 중화하고 더 중요한 건 오래 씻게 되면 은 척추가 발라지고 뼈가 가진해집니다. 이거 있죠? 요. 귀, 밑, 귀 밑에 샘도 있고 턱밑 침샘도 있고 혀 밑에 침샘도 있어요. 그래서 침을 많이 만들면 건강해집니다. 또 침을 많이 만들면 치아도 건강해져요. 그래서 우리가 양치질, 치아가 안 좋은 사람은 소금으로 양치질 하면 소금의 염도가 막 높으니까 침이 막 그냥 치약보다 한 10배 이상 많이 분비가 돼요. 이때 몸 안에 독소가 빠지는 거예요. 그래서 소금 양치질 이런 것도 아주 좋습니다. 아무튼 꼭꼭 씹으면 침에서 나오는 이 어마어마한 이러한 성분들이 우리 몸을 이롭게 만든다. 빨리 삼키면 이런 것이 전부 오히려 나쁜 것이 몸에 축적이 됩니다. 에, 위장이 차면 모든 만병의 근원이에요. 여기 위장이 있죠. 이렇게 위장이 있는 이 위장이 연, 연동작용을 해서 분당 한 2에서 4회 정도 움직여야 되는데 이게 차다. 그럼 뭐 어떻게 됩니까? 차면은 피가 안 통하죠. 차다는 얘기는 피가 안 통한다는 거예요. 왜 차겠습니까? 그 피길 속에 염증, 고름, 고름이 잘 씻는 게찬 겁니다. 그런 사람은 배가 조금 살이 찌죠. 자, 근데 이게 과식이나 폭식 차지면 어떻게 되느냐. 주위 것이 모두 저체온 현상이 되어버려요. 그러니까 뭐냐. 위는 오히려 더 팽팽하게 막 부풀어 오죠. 왜? 위산이 뿜어지면 그게 안에서 음식이 산화되지 않고 부패되면 자꾸 가스만 생겨요. 그러니까 허파도 짓누르고, 간도 누르고, 바로 밑에 있는 체장을 짓누르고, 치명적이에요. 이게. 체장 아무로 가고 체장으로 치명적으로 바뀝니다. 그것뿐만 아니까 대장 모든 것을 다 짓눌러서 신진대사 장애를 이렇게 그래서 이 저체온도 이겨낼 수 있는 방법이 지난주에 두 번째 강의 이야기 때 비역구배 호흡 기억나죠? 해서 발대 쪼고 하는 거 있죠? 하면 좋습니다. 그래서 속이 편한 사람 속 편한 사람은 절대 화를 낼 수가 없어요. 그 다음에 얼굴 인상까지 아주 편하게 보입니다. 화를 낸다. 그럼 속이 불편한 거예요. 어, 지나치다가 누가 어떤 사람이 짜증내고 신경된다 그러면 그 사람 이미 뭐냐? 속이 불편해서 위장장애가 있거나 아니면 체장이 문제가 있어요. 체장이 문제되면 막 뜯고 폭력적이고 성격까지 바뀌어 버려요. 그게 전부 뭐냐? 속이 불편하니까 생기는 현상이에요. 만병의 근원이 바로 먹는 데서 시작합니다. 그렇게 되면 허파 기능이 저하되고 체장 기능, 간 기능, 신장, 소장, 대장, 오장, 육부, 핏길이 막혀서 심장에 펌프가 빠빠빠빠빠 움직이니까 심장병까지 더군다나 이렇게 되는 겁니다. 많이 먹고 빨리 먹고 급히 먹으면 그 다음날 감기 몸살로 이어집니다. 왜? 기가 상했으니까 기가 감동을 주기 위해서 이제 막 열이 피라고 하니까 열 든다고 이렇게 되는 거예요. 음식의 섭생 과정. 자, 뱃 속에 있는 소화기관은 소화기관 피부보다도 피부나 입 안에 입앞 입보다도 더 근육이 부드럽고 연합니다. 즉, 이 같은 한 아이의 피부하고 똑같아요 소화기관. 그런데 여기 자극적 자극적인 음식이 들어가면 어떻게 되겠어요? 맵고 짜고 요즘 젊은이들 보세요. 그 지독한 매운 거 통닭 치킨 시키가 막 먹고 하는데 그건 전부 뭐냐 이미 오감 모든 감각이 마비되고 이미 소화기관이 제정신이 아닌 거예요 아 그러니까 옛날 맛있는 거 생각나가 지금 먹고 또 마비가 되는 거 그보다 더 짜게 더 맵게 계속 먹는 겁니다 그래서 피부에 닿아서 피부에 닿아서 자극이 있을 정도의 음식은 먹지 않는 게 좋아요 근데 나이가 들수록 자꾸 소화기관의 조직들이 피로해지고 수면세포, 노후세포가 많아지면서 무뎌지니까 갈수록 짜고 맵고 자극적인 걸 먹게 되죠. 이게 위장의 연동운동이죠. 
이렇게 음식이 딱 들어가면 위가 이렇게 연동운동 이렇게 해서 본문으로 보, 유문으로 보내서 12장을 보내게 되죠. 그래서 이 위장의 용량은 400에서 450mm 자기 주먹 두개 크기입니다. 이 주먹 두개 크기는 용량이지 두 개를 채웠다 가면 이미 뭐냐 위가 움직이는 거예요. 그래서 건강한, 건강한 음식물을 만들려면 영양제에서 선진국은 총량제로 바꿔야 됩니다. 식당에 가면 딱 음식 딱 250g, 250g만 딱 먹게 하고 못 먹게 해야 돼요. 그래야 병원도 안 가고 안 아프고 건강한 사람이 더 많아집니다. 우선 음식을 먹게 되면 우리가 눈으로 음식을 먹는다 했죠. 눈으로 음식을 딱 보고 있으면 위에서 뭐냐. 야 우리 주인장 지금 밥 먹는다 하면 뭐냐. 그 먹은 모든 음식은 강산죽을 만들어야 돼요. 여기서는 뭐냐. 이 점액질에서 여기서 이제 염산에 녹지 않을 정도의 점액을 갖다 퍼부어서 쉽게 몸 위장 안에 속을 좀 코팅을 시킵니다. 왜? 그냥 염산에 닿으면 위장이 다 녹아버리죠. 그래서 위가 눈 보고 있으면 굼뜰굼뜰 움직여서 이제 움직인다는 건 배고프게 느껴지죠. 그 다음 염산을 생산해서 이 음식 속에 있는 강산으로 강한 염산으로 세균도 죽이고 음식도 삭히고 이렇게 됩니다. 이렇게 되어서 이제 강산죽을 만드는데 우리가 뭐 흔히 뭐 터림다고 하는 거 있죠. 이런 건 전부 뭐냐. 이미 강산죽이 나오지 않아서 어, 강산죽이 나오기 전에 이 코팅, 도, 점액질을 도포가 되지 않은 상태에서 강산이 나오면 그게 뭐냐. 위 벽이 손상도 있지만 가스가 발생하고 이렇게 되어서 그럼 결국 뭐냐 이 벽의 피까지 빨아먹고 하니까 결국 뭐냐 몸이 나연해지고 피곤해지고 졸아 잠이 오는 겁니다 음식을 먹었는데 피곤하고 잠이 온다 그럼 무조건 가식폭식이에요 그래서 위장에서는 여러가지 일들이 일어나죠 그래서 너무 많이 먹으면 위장의 분문이 다 닥혀서 위장이 가로 수축하죠. 이때 막 사람이 돌아가는 거예요. 그래서 식 명치 끝이 세리다. 이런 건 뭐냐 딴거 없습니다. 강산이 식도를 식도계까지 침범을 하니까 이 가슴 여기가 막 아파 죽는 것 같아요. 보통 이렇게 되면 이걸 가슴 말이 하는데 사람들은 아나 심장이 탈났나 지금 폐가 탈났나 이런 생각하지 그게 사실은 식 안에 식도가 염산 세례를 받았어 그래요. 이게 심해지면 이제 고질병으로 바뀝니다. 영육성 식도염으로 바뀌어서 고질병이 되고 이렇게 해요. 그 다음이 체장액, 체장, 체장 인슐린을 생산하죠. 세포의 문직입니다. 인슐린이 세포마다 가서 네밥 먹으라고 문을 열어줘야 영양을 넣을 수 있어요. 근데 이게 이건 뭐냐? 알칼리성, 약알칼리가 돼야 모든 장액의 효소가 정상적으로 움직입니다. 그런데 장내, 소장내 산성도가 높으면 이 7m 정도의 길이로 지나가면서 완벽하게 양구를 다 흡수, 흡수하면 은 흡수해야 될 텐데 산성이 되면 흡수 못하고 그냥 밀어내어 버려요. 그래서 이런 상황은 뭐냐? 똥이 까다습니다 자기가 대변을 봤는데 똥이 둥둥 뜬다 그러면 소장에서 영양을 다 흡수했기 때문에 소음보다 더 가벼워지고 영양, 영양이 영양을 흡수 못해서 소장이 산성화되는 사람은 변이 가라앉습니다. 이렇게 되면 뭐냐? 방귀도 나고 뭐 신냄새도 나고 썩은 하수도 같은 냄새도 나고 입안 냄새도 나고 이렇게 되죠. 소화불량입니다. 이게 정상적인 소화 과정이에요. 저 시간이 있죠. 해지기 전에 밥을 먹었다 그러면 여기서 밥이 쪽 들어가서 쫑닥쫑닥 이렇게 서 이게 정상인데 오! 이 정도 양 같으면 여기 한 200에서 250mm 정도 주먹 정도 크게 먹으면 이렇게 되는데 이걸 이만큼 꽉 먹었다 그럼 이만큼 꽉 먹었으면 어떻게 됐습니까? 이제 소화장애가 시작됩니다 그래서 이 위장은 일본에 한 서너 번 2에서 한 4번 정도 쭈물럭쭈물럭 움직이는데 이 여기 위를 움직이게 하는 평활근이 약간 좁쌀 크기 정도로 작게 부수고 녹여서 완전히 죽을 만들어요. 
그렇게 하면 어떻게 되냐 목의 핏대가 부드러워야 됩니다. 핏대 아시죠? 요 목에 있는 핏 이렇게 아, 여기, 어. 여기를 쳐가 아프다. 여기를 쳤는데 이게 몰랑몰랑하지 않고 아프다. 파이프처럼 단단해졌다. 이러고 나면 이미 대동맥, 대증맥이 다 막, 지금 위장장애 있는 사람이에요. 그럼 여기 바, 단단하고 아프면 계속 쭉 만질 수 있어요. 그럼, 그럼 아주 부드러워지겠죠. 그럼 손 편안해지고 털림도 나고 위장이 장애가 다 해결이 돼요. 그래서 위에서 나오는 요 위액은 위액은 이 호르몬의 자극에 의해서 염산이 하루에 2 내지 3리터 엄청난 양이죠. 분비가 됩니다. 그래서 이 위산에 녹지 않은 이유가 바로 뮤신 뮤신은 저염의 물질이죠. 침에도 많 우리 침 속에도 뮤신 성분이 많죠. 그래서 치아 치아 섞는 걸 방지하기도 합니다. 자, 좀 크게 확대해 놨죠. 그죠? 보세요. 이게 위가 뺑뺑해지면 보세요. 밑에 있는 요 비장, 그요 밑에 요 체장이 있죠. 이게, 이게 체장이 짓눌려 버리죠. 체장이 짓눌려지면 뭐 체장이 움직이지 못하면 어떻게 되겠습니까? 바로 당뇨가 되고 이제 심각한 문제가 있습니다. 아무리 음? 맛있는 산산 보약을 먹어도 어 세포가 세포가 문을 열지 못하니까 결국은 몸이 이상해지는 거예요. 바싹 마르기다 하고 말라가는 거죠. 이게 소화, 이게 정상적인 왼쪽에 있는 요 그림이 정상적인 소화 과정이에요. 오른쪽은 이제 보세요. 자 한번 보세요. 음식을 먹는데 급히 빨리 다급하게 많이 먹, 먹는데 급히 좁쌀보다 큰게 들어갔다가 뻥 들어가면 위, 위산을 만나서 유산을 만나니까 이게 섞기 시작해요. 부패되게. 부패하면 가스가 발생하니까 어떤 먹은 음식이 딱 올라가면서 위의 부문, 위가 이렇게 올라가 있죠. 여기에 딱 달라붙어버려요. 여기 달라붙은 것은 여, 평생 쳐내리거나 쳐 빼내지 않으면 평생 갑니다. 그래서 어떤 사람은 김, 초등학교 때 먹었던 김치 조각 하나가 뭐 60년, 70년 동안 계속 올라가서 복부 평만을 가져온 사람도 있거든요. 저 같은 경우가 그랬어요. 초등학교 4학년 때 아버지가 극장 갔다가 밤늦게 오면서 자고 있는 사람을 깨우가 오징어 다리를 하면서 오는데 밤에 막 먹는 게 허겁지겁 먹겠죠. 조금만 요만 가는 거예요. 끝까지 요만 하나를 먹었는데 어! 식물인간 한달때 있다가 웬 할머니 집에 가가 이걸 끄집어내는데 어? 탕수육 굴자 이런 굴자 요만큼 가는 게 먹어 요 가, 요만큼 가는 거 먹었는데 이만큼 탕수육처럼 흐물흐물하게 툭 튀어나가 그때부터 살았어요. 그, 이런 체계에 대한 사람 눈동자 흰자위가 파란빛이 나죠. 이렇게 되면 이 체한 걸 내려주든지 이걸 탁 쳐올리지 않으면 영원히 문제가 됩니다. 그리고 지체 장애인들이 되는 가장 중요한 기, 요소가 바로 이 먹어서 체한 게 가장 주 원인이에요. 물론 염증, 주사제, 항생제 이런 거 어릴 때 감기, 어릴 때 병원 가깝고 집에 돈 많은 사람 아프다 무조건 병원 들어가죠. 그러니까 아이, 그런 아이들은 장애 지수가 높고 장애인이 많아요. 두 번째 요인이 바로 이겁니다. 먹어서 이렇게 되어서 오장육부가 이게, 이게 망가져서 염증이 멀어치거나 장애를 유발하는 가장 큰 요인이 되기도 합니다. 에, 그래서 위험한 과식후에는 꼭 감기 몸살로 이어지니까 여러분이 반드시 천천히 꼭꼭 소식하시는 게 중요합니다. 에, 오늘 네 번째 이야기는 음식 습성 중에서 이 소화기관을 조금 이해하고 그 다음 천천히 꼭꼭 씹어 먹는 것즉 눈으로 먹고 코로 먹고 입으로 꼭꼭 씹어 먹는 과정을 잘 실천하시면 속 편한 하루의 일상이 됩니다. 다음 이야기는 약이 되는 음식 어떤 음식을 먹어야 내가 약이 되고 어떤 음식을 먹으면 독이 되느냐 그 다음에 내가 먹었으면 배설이 중요하겠죠. 내가 배설한 걸 살피면 내 건강이 어떤지 대부분 알수 있어요. 그래서 변을 통해서 건강을 
체크하는 법으로 다음 시간 다시 만났으면 좋겠습니다. 끝까지 이야기 잘 들어주셔서 감사합니다. 늘 좋은 시간 되세요. 감사합니다.